ഹലോ എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഡ്രീം മേക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നടന്ന പിയൂൺ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ജി കെ പാർട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ കേരള വിദ്യാഭ്യാസ നിയമത്തിന് രൂപം നൽകിയ മന്ത്രി ആരാണ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി കേരള വിദ്യാഭ്യാസ നിയമത്തിന് രൂപം നൽകിയ മന്ത്രി ആരാണ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഡൊമിനിക് ലാപ്പിയർ എഴുതിയ പുസ്തകം ഇറ്റ് വാസ് ഫൈവ് പാസ്റ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് ഭോപ്പാൽ ദുരന്തത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഡൊമിനിക് ലാപ്പിയർ എഴുതിയ പുസ്തകം ഇറ്റ് വാസ് ഫൈവ് പാസ്റ്റ് മിഡ് നൈറ്റ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഇടപ്പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് എൻ എച്ച് പതിനേഴ് ആരംഭിക്കുന്നത് അത് അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെ പനവേൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഇടപ്പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് എൻ എച്ച് പതിനേഴ് ആരംഭിക്കുന്നത് അത് അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെ പനവേൽ സാർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഡിസംബർ പത്ത് സാർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം ആയി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഡിസംബർ പത്ത് ടു സെയിൻസ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ മകനെ കൊണ്ടാണ് തന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് അദ്ദേഹം അരുൺ ഷുറി ടു സെയിൻസ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ മകനെ കൊണ്ടാണ് തന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് അദ്ദേഹം അരുൺ ഷുറി കേരള കാളിദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി കേരള വർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ കേരള കാളിദാസൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി കേരള വർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെ അവർ അറിയാതെ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ ഏജൻസി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത തെർമൽ ഇമേജിംഗ് റഡാറിന്റെ പേര് ദിവ്യ ചക്ഷു കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെ അവർ അറിയാതെ നിരീക്ഷിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ ഏജൻസി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത തെർമൽ ഇമേജിംഗ് റഡാറിന്റെ പേര് ദിവ്യ ചക്ഷു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയായ ആദിശാസ്ത്രജ്ഞൻ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയായ ആദിശാസ്ത്രജ്ഞൻ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ഹിമാലയൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ വൃക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനം ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ഹിമാലയൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ വൃക്ഷങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനം ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ബാലഗംഗാധര തിലക് ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ബാലഗംഗാധര തിലക് ഇന്ത്യ എന്റെ രാജ്യമാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രതിജ്ഞ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രതിജ്ഞയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് ഇന്ത്യ എന്റെ രാജ്യമാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പ്രതിജ്ഞ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രതിജ്ഞയായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് കേരളത്തിലെ നവീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രം എടക്കൽ കേരളത്തിലെ നവീന ശിലായുഗ കേന്ദ്രം എടക്കൽ ജി എസ് ടി എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചരക്കു സേവന നികുതി ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്ന് ജി എസ് ടി എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ചരക്കു സേവന നികുതി ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്ന് ആദ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എച്ച് ജെ കനിയ ആദ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എച്ച് ജെ കനിയ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ അമർത്യസൻ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ അമർത്യസൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരം നിലവിൽ വന്ന പ്രസ്ഥാനം ആണ് നീതി ആയോഗ് എന്നാണിത് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്ന് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരം നിലവിൽ വന്ന പ്രസ്ഥാനം ആണ് നീതി ആയോഗ് എന്നാണിത് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്ന് ഭരണഘട ഭരണഘടനാപരമായി പരിഹാരം കാണുവാനുള്ള അവകാശത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും ഹൃദയവുമാണെന്ന് പറഞ്ഞതാര് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഭരണഘടനാപരമായി പരിഹാരം കാണുവാനുള്ള അവകാശത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും ഹൃദയവുമാണെന്ന് പറഞ്ഞതാര് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ നീലം കർഷകരുടെ ദുരിതം വിവരിക്കുന്ന നാടകം നീല ദർപ്പൺ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ നീലം കർഷകരുടെ ദുരിതം വിവരിക്കുന്ന നാടകം നീല ദർപ്പൺ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നഴ്സറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം
ഗാന്ധിജിയുടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് മഹാത്മ ആരാണ് ഇതിന്റെ സംവിധായകൻ ശ്യാം ബെനഗൽ ഗാന്ധിജിയുടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് മഹാത്മ ആരാണ് ഇതിന്റെ സംവിധായകൻ ശ്യാം ബെനഗൽ നൈ താലിം ആര് വിഭാവനം ചെയ്ത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയാണ് ഗാന്ധിജി നൈ താലിം ആര് വിഭാവനം ചെയ്ത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയാണ് ഗാന്ധിജി പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പിട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പിട്ട ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പഴശ്ശിരാജയെ കുറിച്ച് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് കേരള സിംഹം ആരാണ് ഇത് എഴുതിയത് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ പഴശ്ശിരാജയെ കുറിച്ച് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് കേരള സിംഹം ആരാണ് ഇത് എഴുതിയത് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ കണ്ടൽച്ചെടി സംരക്ഷണത്തിലൂടെ പ്രസിദ്ധനായ കേരളീയൻ കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ കണ്ടൽച്ചെടി സംരക്ഷണത്തിലൂടെ പ്രസിദ്ധനായ കേരളീയൻ കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ വാസ്തുവിദ്യാ മേഖലയിൽ ഗാന്ധിജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ലാറി ബേക്കർ വാസ്തുവിദ്യാ മേഖലയിലെ ഗാന്ധിജി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ലാറി ബേക്കർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് മീറ്റ് നടന്ന സ്ഥലം ഭുവനേശ്വർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് മീറ്റ് നടന്ന സ്ഥലം ഭുവനേശ്വർ ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സിന്റെ ഗോൾഡൻ ഗേൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി ടി ഉഷ ഇന്ത്യൻ സ്പോർട്സിന്റെ ഗോൾഡൻ ഗേൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പി ടി ഉഷ ലോകത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ സൗരോർജ വിമാനത്താവളം കൊച്ചിൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം നെടുമ്പാശ്ശേരി ലോകത്തിലെ ആദ്യ സമ്പൂർണ്ണ സൗരോർജ വിമാനത്താവളം കൊച്ചിൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം നെടുമ്പാശ്ശേരി മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തേതുമായ വനിതാ ഭരണാധികാരി സുൽത്താന റസിയ മധ്യകാല ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തേതുമായ ഭരണാധികാരി സുൽത്താന റസിയ കറൻസി നോട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പ്രിന്റ് ചെയ്തത് ഷെർസ സുരി കറൻസി നോട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പ്രിന്റ് ചെയ്തത് ഷെർസ സുരി അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന മന്ത്രിസഭ ഏത് രാജവംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മറാത്ത അഷ്ടപ്രധാൻ എന്ന മന്ത്രിസഭ ഏത് രാജവംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മറാത്ത മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രന്ഥം സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥം മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രന്ഥം സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥം ദില്ലി ചലോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയതാര സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ദില്ലി ചലോ എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയതാര സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ട്രാൻ ശുപാർശ അനുസരിച്ച് പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സ് ആംബുലൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം നിലവിൽ വന്ന പൊതു നമ്പർ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ട്രാൻ ശുപാർശ അനുസരിച്ച് പോലീസ് ഫയർഫോഴ്സ് ആംബുലൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം നിലവിൽ വന്ന പൊതു നമ്പർ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളുടെ വിമോചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചാൾസ് മെറ്റ്കാഫ് ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളുടെ വിമോചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചാൾസ് മെറ്റ്കാഫ് അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ്ണ പതാക ആദ്യമായി ഉയർത്തിയത് മാഡം ബിക്കാച്ചി കാമ അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ത്രിവർണ്ണ പതാക ആദ്യമായി ഉയർത്തിയത് മാഡം ബിക്കാച്ചി കാമ പ്രച്ഛന്ന ബുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാൻ ശങ്കരാചാര്യർ പ്രച്ഛന്ന ബുദ്ധൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാൻ ശങ്കരാചാര്യർ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തത് എന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് ഏറ്റെടുത്തത് എന്ന് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ഇന്ത്യയുടെ വന്ദി വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാൻ ദാദാഭായ് നവ്റോജി ഇന്ത്യയുടെ വന്ദി വയോധികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാൻ ദാദാഭായ് നവ്റോജി ചൂർണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയുടെ ഇന്നത്തെ പേര് പെരിയാർ ചൂർണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയുടെ ഇന്നത്തെ പേര് പെരിയാർ കായ് കാർഷിക ഗ്രാമീണ വികസനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത ബാങ്ക് നബാർഡ് കാർഷിക ഗ്രാമീണ വികസനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത ബാങ്ക് നബാർഡ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനയിലെ ഭാഗം നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനയിലെ ഭാഗം നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രഥമ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി സുജേത കൃപലാനി ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രഥമ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി സുജേത കൃപലാനി ചൗരി ചൗരാ സംഭവത്തിന്റെ ഫലമായി പെട്ടെന്ന് നിർത്തി വെച്ച പ്രക്ഷോഭം നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ചൗരി ചൗരാ സംഭവത്തിന്റെ ഫലമായി പെട്ടെന്ന് നിർത്തിവെച്ച പ്രക്ഷോഭം നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം വിവരസാങ്കേതിക നിയമം പാസ്സാക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരം വിവരസാങ
ഏത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ജന്മദിനമാണ് കർഷക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ചരൺ സിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപുര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരമഹാസമതലം ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപുര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരമഹാസമതലം കോട്ടണോപോളിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം മുംബൈ കോട്ടണോപോളിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരം മുംബൈ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ മെക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കൽക്കട്ട ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ മെക്ക കൽക്കട്ട കൽപ്പന ചൗള സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ശൂന്യാകാശ വാഹനത്തിന്റെ പേര് കൊളംബിയ കൽപ്പന ചൗള സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ശൂന്യാകാശ വാഹനത്തിന്റെ പേര് കൊളംബിയ ഗ്രീനിച്ച് സമയം കൃത്യമായി കാണിക്കുന്ന ഉപകരണം ക്രോണോമീറ്റർ ഗ്രീനിച്ച് സമയം കൃത്യമായി കാണിക്കുന്ന ഉപകരണം ക്രോണോമീറ്റർ ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റം ഇന്ദിര പോയിന്റ് ഇന്ത്യയുടെ തെക്കേ അറ്റം ഇന്ദിര പോയിന്റ് ഇന്ത്യയിൽ അവസാനം രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം തെലങ്കാന ഇന്ത്യയിൽ അവസാനം രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം തെലങ്കാന സൂര്യോദയവും അസ്തമയവും കാണാവുന്ന സ്ഥലം കന്യാകുമാരി സൂര്യോദയവും അസ്തമയവും കാണാവുന്ന സ്ഥലം കന്യാകുമാരി ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സമയമേഖലകളുണ്ട് ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സമയമേഖലകളുണ്ട് ഒന്ന് ദക്ഷിണ ഭോജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് സ്വാതി തിരുനാൾ ദക്ഷിണ ഭോജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജാവ് സ്വാതി തിരുനാൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ പട്ടിണി ജാതയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് എ കെ ഗോപാലൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ പട്ടിണി ജാതയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് എ കെ ഗോപാലൻ ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ മറ്റു രാജ്യത്തിനെയും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് ആ രാജ്യം ഏതാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഇന്ത്യയെ കൂടാതെ മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനെയും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമാണ് ആ രാജ്യം ഏതാണ് ദക്ഷിണ കൊറിയ അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണു വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അന്താരാഷ്ട്ര മണ്ണു വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് കേരളത്തിലെ പ്രധാന നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പട്ടാമ്പി കേരളത്തിലെ പ്രധാന നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പട്ടാമ്പി പുല്ലുവർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സസ്യം മുള പുല്ലുവർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സസ്യം മുള ആഫ്രിക്കയിലെ ലൈബീരിയയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ട രോഗം വവ്വാലുകളാണ് പടർത്തുന്നത് എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഏതാണ് ആ രോഗം എബോള ആഫ്രിക്കയിലെ ലൈബീരിയയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ട രോഗം വവ്വാലുകളാണ് പടർത്തുന്നത് എന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഏതാണ് ആ രോഗം എബോള കറുത്ത പൊന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം ഏത് കുരുമുളക് കറുത്ത പൊന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം കുരുമുളക് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ജൂൺ അഞ്ച് സ്കർവി ഏത് വിറ്റാമിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വിറ്റാമിൻ സി സ്കർവി ഏത് വിറ്റാമിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വിറ്റാമിൻ സി മനുഷ്യരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം ഏതാണ് തൊക്ക മനുഷ്യരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം ഏതാണ് തൊക്ക പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന സൗജന്യ ചികിത്സാ പദ്ധതി ആരോഗ്യകിരണം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന സൗജന്യ ചികിത്സാ പദ്ധതി ആരോഗ്യകിരണം ശരീരനിർമ്മിതിക്കും വളർച്ചയ്ക്കും സഹായകമായ പ്രധാന ആഹാര ഘടകം പ്രോട്ടീൻ ശരീരനിർമ്മിതിക്കും വളർച്ചയ്ക്കും സഹായകമായ പ്രധാന ആഹാര ഘടകം പ്രോട്ടീൻ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വാതകങ്ങൾ നിഷ്ക്രിയ വാതകങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു നിഷ്ക്രിയ വാതകമല്ലാത്തത് ഏത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓപ്ഷൻസ് ആർഗൺ നിയോൺ ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ഉത്തരം ഹൈഡ്രജൻ ആവർത്തന പട്ടികയിൽ പതിനെട്ടാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വാതകങ്ങൾ നിഷ്ക്രിയ വാതകങ്ങൾ അഥവാ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു നിഷ്ക്രിയ വാതകം അല്ലാത്തത് ഏതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഉത്തരം ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന മൂലകത്തിന്റെ ഏത് ഐസോട്ടോപ്പാണ് ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്യൂറ്റീരിയം ഹൈഡ്രജൻ എന്ന മൂലകത്തിന്റെ ഏത് ഐസോട്ടോപ്പാണ് ആണവ നിലയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്യൂറ്റീരിയം ലോഹ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാതു ഐര അറി എന്നറിയപ്പെടുന്നു അലുമിനിയത്തിന്റെ ഐര് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ബോക്സൈറ്റ് ലോഹ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാതു ഐര എന്നറിയപ്പെടുന്നു അലുമിനിയത്തിന്റെ ഐര് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ബോക്സൈറ്റ് ഐ എസ് ഐ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് ഒന്നാം ഗ്രേഡ് ടോയ്ലറ്റ് സോപ്പിന്റെ ടി എഫ് എം എത്ര ശതമാനത്തിൽ കുറയാൻ പാടില്ല എഴുപത്തി ആറ് ശതമാനം ഐ എസ് ഐ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് ഒന്നാം ഗ്രേഡ് ടോയ്ലറ്റ് സോപ്പിന്റെ ടി എഫ് എം എത്ര ശതമാനത്തിൽ കുറയാൻ പാടില്ല എഴുപത്തി ആറ് ശതമാനം ടി എഫ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഫാറ്റി മാറ്റർ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും
ഒരു ഡാമിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ജലം പെൻസ്ട്രോക്ക് കുഴലിലൂടെ താഴോട്ടൊഴുകുമ്പോൾ ഉള്ള ഊർജ്ജരൂപം ഏത് ഗതികോർജം ഒരേ തീവ്രതയിലുള്ള പച്ച ചുവപ്പ് എന്നീ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന ലഭിക്കുന്ന ദ്വിതീയ വർണ്ണം ഏത് മഞ്ഞ ഒരേ തീവ്രതയിലുള്ള പച്ച ചുവപ്പ് എന്നീ പ്രാഥമിക വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാൽ ലഭിക്കുന്ന ദ്വിതീയ വർണ്ണം ഏത് മഞ്ഞ സാധാരണ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൽ ഐസ് ഉരുകുന്ന താപനില സെൽഷ്യസ് തെർമോമീറ്റർ എത്രയാണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സാധാരണ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിൽ ഐസ് ഉരുകുന്ന താപനില സെൽഷ്യസ് തെർമോമീറ്റർ എത്രയാണ് തെർമോമീറ്ററിൽ എത്രയാണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചില ഖര പദാർത്ഥങ്ങളെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകമാവാതെ നേരിട്ട് വാതകമായി മാറുന്നു ഈ പ്രക്രിയ ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഉത്പദനം ചില ഖര പദാർത്ഥങ്ങളെ ചൂടാക്കുമ്പോൾ ദ്രാവകമാകാതെ നേരിട്ട് വാതകമായി മാറുന്നു ഈ പ്രക്രിയ ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഉത്പദനം ഒരു സമന്വിത പ്രകാശം ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി വേർതിരുന്ന പ്രതിഭാസം ഏതാണ് പ്രകീർണനം ഒരു സമന്വിത പ്രകാശം ഘടകവർണ്ണങ്ങളായി വേർതിരിയുന്ന പ്രതിഭാസം ഏതാണ് പ്രകീർണനം ഇതോടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ എൺപത് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഈ എക്സാം നടന്നത് ജൂലൈ പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിനാണ് വർക്ക് ഷോപ്പ് അറ്റൻഡർ എക്സാം ആണ് അതിലെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ജി കെ പാർട്ട് നോക്കാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്ന ആശയം ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടമെടുത്തത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്ന ആശയം ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടമെടുത്തത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഭരണഘടനയിൽ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിട്ട് ഏതാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഭരണഘടനയിൽ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിട്ട് ഏതാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എത്ര അംഗങ്ങളെയാണ് രാഷ്ട്രപതി രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് എത്ര അംഗങ്ങളെയാണ് രാഷ്ട്രപതി രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് എന്നാണ് വിവരാവകാശ നിയമം പാസാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് എന്നാണ് വിവരാവകാശ നിയമം പാസാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ പ്രഥമ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഛത്തീസ്ഗഡ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ പ്രഥമ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഛത്തീസ്ഗഡ് ഒരായിരം പഴഞ്ചോൽ എന്ന പേരിൽ പഴഞ്ചോൽ ശേഖരണ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആരാണ് ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് ഒരായിരം പഴഞ്ചോൽ എന്ന പേരിൽ പഴഞ്ചോൽ ശേഖരണ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആരാണ് ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് ആരായിരുന്നു യുക്തിവാദി മാസികയുടെ സ്ഥാപകൻ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ആരായിരുന്നു യുക്തിവാദി മാസികയുടെ സ്ഥാപകൻ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ചിരുന്ന സവർണ ജാഥ നയിച്ചത് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന സവർണ ജാഥ നയിച്ചത് ആര് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു വക്കം അബ്ദുൽ ഖഹദർ മൗലവി സ്വദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരായിരുന്നു വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധര മേനോൻ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘത്തിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധര മേനോൻ ഇന്ത്യയിൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായ ആദ്യ വനിത അന്നാ ചാണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയായ ആദ്യ വനിത അന്നാ ചാണ്ടി ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ആദ്യ മലയാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഇന്ത്യൻ തപാൽ സ്റ്റാമ്പിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ആദ്യ മലയാളി ശ്രീനാരായണ ഗുരു താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് അധസ്ഥിതരുടെ പടത്തലവൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അയ്യങ്കാളി താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് അധസ്ഥിതരുടെ പടത്തലവൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അയ്യങ്കാളി കേരള നവോത്ഥാനത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷിയായി അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ കേരള നവോത്ഥാനത്തിലെ ആദ്യ രക്തസാക്ഷിയായി അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ പള്ളിയോടൊപ്പം പള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിക്കാത്തവർക്ക് പള്ളിമുടക്ക് കൽപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരാണ് ചാവറ അച്ഛൻ പള്ളിയോടൊപ്പം പള്ളിക്കൂടം സ്ഥാപിക്കാത്തവർക്ക് പള്ളിമുടക്ക് കൽപ്പിക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരാണ് ചാവറ അച്ഛൻ തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് ലഭിച്ച കൃതി കയർ തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് ലഭിച്ച കൃതി കയർ പൂർണമായും ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയ
താഴെ പറയുന്നവയിൽ കേന്ദ്ര ജി എസ് ടി ബിൽ അംഗീകരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം ആസാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ലോക ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനൽ മത്സരം നടന്ന വേദി മെൽബൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ലോക കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് ഫൈനൽ വേദി ഫൈനൽ മത്സരം നടന്ന വേദി മെൽബൺ ഇതോടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെയും ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കഴിയാണ് ഇതിൽ ഇരുപത് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതുവരെ തന്നെ